旅は人生のゴージャスなキャンパスまたはステージと考えます21世紀夢のコンドラ旅チャンネル、えー、今日はなんとなんと、えー、私が生まれたいわば清家の隣のお家のお,お嬢さんです、うん、で、えー、菊池菊池さんと言いますそして、えー、お父さんが私の同級生なんですね。で、えー、菊池さんが生まれた時にはもう私は田舎を出てまして、えー、結婚しあの友達が結婚したのも知らないしあの誕生も知らないんですがこの頃になって知ったのがこの千春さんなんですね。で今日はその千春さんとディル,ディルポのコリンさんをお迎えして。3人で効果番組を始めたいと思っております。えー、それで、えー、2人とも群馬出身です。コリンさんは立林、そして、えー、千春さんは群馬県片品村ですね。えーはい、もっと言いますと、五在寺です。うん、で、えー、まず、まず今日はですね、えー、千春さんから最近のその、水にこだわってるっていうことを聞きましたので、片品の水のことも含めて今こだわってるその内容をあのお話しいただけるといいなと思っておりますけど。はい。あ、こんばんは。こんばんは。えっと群馬県はい片品村に住んでいます菊池千春と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願,ますお願いします。今日はありがとうございます。今日もお招きいただきありがとうございます。えーとですね、水にこだわっているのはあのそちらに今日来てあのいらっしゃっているコリンちゃんもそうなんですけども、はい、あの地球の水とかがすごく今汚れているということで環境問題であのすごく一生懸命取り組んでいる人たちがいましてそしてその活動してるんですかその活動はあのちょっと具体的に一般の方に分かるようにどんな活動でどういう効果があるっていうことをちょっと教えてもらえますえっとですね、はいえっと、私が知ったのが去年の、えっと、春頃にあのバクチャーというのを知りまして、うん、でそれを、ね、あの水,に、ま、あの水をきれいにする力があってその場にいる微生物を活性化させる起爆剤みたいな感じで。いろんな場所をきれいにしている方たちがいるんですね。で、そのグループをに入って、あのコリンちゃんともお友達になったんですけども、で、私もいろんな川とかあのきれいな土地にしたいところ、あの土に撒いたりとか元気にしたい植物とかにも撒いてもすごく元気になるんですけど、私の村はあの平成の名水百選選で一箇所湧き水があってですね、あの水のりにも可能さま。の水っていう水がすごく美味しい水が出ているんですね。で、はい、あの結構遠くからも水をあの汲みに来たりするあの方がとても多くてですね、あの十箇所あるうちの中でも飲み比べをしたらあの可能様の水が一番美味しいっていう人が結構多いんですよ。で、結構県外の方からとかもあの湧き水汲みに毎週来られる方とかも結構いたりして、ですごい貴重だなと思っているんですけれども、はい、ありがとうっていう言葉とかで、水が美味しくなるっていうのも、バクちゃんに入ってから知りまして、うんはい、で私、あの、去年、あの、名水の登り旗を作るっていうことで、はい、あの、どうしてもありがとうの文字を入れてくださいって、担当の方たまたま、近くにいたのでお願いしたんですね。で、ありがとうっていうのこの登り旗を見てたくさんの方があのありがとうって言ってくれたらさらに水が美味しくなるかななんていうのを思いまして、うんうん、そしたらあの登り旗に入れてくれて今あのそんなにあのあちこちでそれあちこちというか湧き水のある場所でそれが置いてあるんですけれども、うん、はいで水はそれあのご飯とかコーヒーとかウイスキーとかなんかそういうまあすべてにおいてお水が美味しいと健康にもなるし、うんはいうん、い
コリンちゃんもすごく詳しいと思うんですけど、<笑>そうですね、<笑>そんな感じで水に入ってこだわってます。あの、刀の、どういうところでそれは巻いてます、はい、あでも私の場合は、はい、あの、まあ、沼とかあるじゃないですか。すげ沼とか丸沼とかでも、まあはい、あのちょっと巻くぐらいなんですけど、うん、で、あの、そこから川に流れて、はい、川から海に流れてで、うん、海からまた蒸発して天に登って、うん、でまたそれが山々にこう降り注ぐじゃないですか、うん、でこう、うんはい、回ってるんですね循環して、ねうんうんはい、なので全部がきれいになるっていうことで,、うん、で海からまた日本から世界にこう広がってるじゃないですか、うん、海はつながってるので。まあ、世界中、地球中が全部きれいになっちゃうっていう感じでみんな今張り切ってやってるんですね。うん、そうか水をきれいにすることで水をきれいにする人の心も、はい、それからそれを体に入れて体もきれいになるということですね。このやあのー、まあ素敵な活動だと思うんですけど丸沼菅沼等でやってらっしゃるんですね。うんであのまあいろいろですけど、えー、水があるところではと。千春さんは知らないと思うけど、千春さんはもちろんその、お観音様の美味しいと言われる水を飲んで生活してるわけでしょうけども、私もその水で全て、えー、飲み食い、それからお風呂もその水で水道のない時代ですから、育ったんですよ。はい。はいえー、だから、まあそういう意味では、幸せな水を飲んでたんだなと思いますね。そうですね。それからの、片品はあの平成名水っていうのがその観音様の水はもちろんですけどそれ以外にもありますよね、はい、そういうところはあの回ってみたことありますそうですね全部は行けてないんですけど、はい、あの回ってみましたあの穂高の山の中にあったりですとか、はい、あの徳倉の地方の,あのプラリカンっていうところがあるんですけど、はいこ,こであったりだとか、大清水の方にあったりだとか、はい、丸沼スキー場の方にもあったりだとか、はい、結構それぞれがやっぱりあの、結構離れてますよね。そうですね、うん。はい。で、一番水を汲みに来るところっていうと、その、千春さんの入り口のところの観音様の水ですかね、じゃあ。うん、あと道の駅にもあるんですけど、道の駅のところにも出てますよね、道の駅の前にね。そうですね。うん、あそこはだけど水道だから、水,水量としては観音様の水は多いじゃないですか比較的そうですね、うん、じゃあそこに水汲みに来ることが来る方が結構いるんですねそうですねあちこちで汲んでるかと思うんですけど、うん、で村の水はあの水道水も全部一応あの認定されてるんですよ、うん、ただ水道水はどうしてもねちょっとやっぱり法律上ちょっとは塩素入れなきゃいけないので多少はあの安全な水として出てますけども、うんやっぱり湧き水としてあの道の駅と観音様の水とかはそのままの水なので、うん、ちょっと違いますよねやっぱりね。はいまあ、で思ったんですけど、うん、水のりはあの水のり鉱山っていう山が有名な山が、はい、春さんにってますけどそこを通ってくるからなおさら欲しいのかなって水をきれいにする力もあるみたいで清石っていうのがねありますね。あちょっと説明しなんかどういうようなもので、まあ、あの私は清石の掘ってるところの社長さん元蔵さんのお家には子どもの頃お手伝いに行って夏休みっていうとその元蔵さんの,あの元蔵さんのお父さんは村長だったですよね、はい、その村長さんのうち行って蚕の,の皮を切るのを下で拾ったりとか子守りをしたりとかしたことがあって。で元蔵さんにもらったの以前その清石あのいろいろにいい,いいということで他かで出ているものから比べたらはるかに成分がいいということであの成分表ももらったことあるんですけども今はどんなものが作られてるか分かりますかね、はいその清石使ってそうですね今あの花咲くのよって分かりますかはい分かりますよ花咲くはい、そこで岩盤浴ができたんですよ。はは。で、あの、調べてみたら、東京中に岩盤浴で企業石使ってるところあるんですけど、日本で唯一片品村だけであの採掘される石なので、あんまりないんですけど、
そこは本当にちっちゃいタ,タイルみたいなのが一つ貼ってあるぐらいなんですけど花咲くのようは床も壁も天井も全部全部ですけども遠赤外線ですとか、うんうん、はい、はあ、あのうちのお岩はそのお清澄で作ったあのボール状のものが大小あるんですけどそれをピンに入れてそしてあのその毎日水を入れてはそれ飲んでると体にいいということで、はい、で私もそのボール状のものをもらったのがあるんですけどもそれから最近は飾りにあの女性のあの装飾品も作られているということのようですよね。で以前はあのそのモテさんの結婚式にあの行った時にその気温石をの出てるところの土を使って土用の焼きっていうのがありますけど、その土用の焼きで作った花瓶をもらったんですけども、あ花瓶だなこれ茶碗かな。それなんかもだからあのあそこで掘っているものはすべてにあの金につながっているというようなことを聞いたんですけどね。うん,、うん。化粧水とかそういうのもあるし、うん、やっぱりあの水の中に入れるようにできているポットとかに入れておくと水が美味しく体にいいものになるっていうものとかも出てたり、最近では入浴剤も出たみたいで、もじっきり発売するって言ってましたね。あの爆反石とかいろいろあの最近売られてるのあるんですけども。そういう成分から比べたらはるかに上だっていうことだけはあの成分分析した時にお聞きしたんですけど、はい、そうですねあんまり知られてないみたいですけどすごいいい詩らしいですね、うん、だから珍しい形なでそ,のそういうものが出てるってことは素晴らしいですよね、はい、そうですね、うん、あまり地元の人もあんま自覚してないのであまり分かってないんですけど<笑><笑>もっと知られたいですよね<笑>、うん、最近なので本当にちょっと分かってきたのが。前からあったとしてもああのちゃんと結果を出したのは最近みたいでああそっかであの片品はだからあの平成名水軍っていうことでそのあれは今十11か所あったような気がしたけど今10か所ですか,かそうですね10か所ぐらいですね10か所ぐらいですねちょっと入れない場所もあったりするのでああそっかそっかまああのだから平成名水が10か所あるなんていうことあの一つの村にあること自体が珍しいことですけどもそのお今崎って言いました崎のはるか昔にはそこに、あのー、近くにホラー穴があるんですけどそのホラー穴っていうのは金を取ったのかなんか知らんけどそこもあのホラー穴あのい、ー、わば多分今のその崎の社長元蔵さんのおじいちゃんかなんかがやったんじゃないかなと思うんですけれども。うん、そういうところもありますよね。それから奥の方に行くとネバザーっていうところに金を掘った金鉱山があるんですよね。でもこれはかなり古いですから、あの千原さんにはわかんないかもしれないね。はい、うん、そっか。はい、昔あったっていうのは聞きました。あ、知ってますか。ああ、なるほどね。えーはい、私はそのあたりで山仕事もしたことあるんで、いろいろ、うん。そう,<笑>そうなんですよ。えーで,ね、で、あと、はい、なんかあのお。片品で、これはあの皆さんに宣伝したいとか、そういうところはありますかね。まあ、あの、おとかよく知られてると思うんですけども。あのあイベントとか、なんかあったら、ちょっと教えてください。そうですね、これからだと、ゴールデンウィークあたりなんですけど、いつも。うん、あの、天王桜っていう、すごく樹齢三百年以上の大きな。木があるんで桜の木があるんですよ。はいはい、はい。山に行ってますか、はるいさん。花桜ですね。<笑>はい。すごく大きい木で一本で、あの、あ全国カメラをで、あの、写真を撮るカメラマンさんたちが回ってる人が言ってたんですけど、あこの一本の木でこんだけ形のいい、見事な木はあまりないそうで。ああ、そうですか。私もね、行ったことないんですよ。前の村長さんが、あ,あの、はい、金蔵さんの時、はい。あのぜひ行きたいって言ってたんだけど、桜が散ってしまった後だったんで、ダメだったですね。ああ、そうなんですね。いつもゴールデンウィーク前後なので、ぜひいらしてください。あともう一箇所、その時期と同じ頃に、はい、水間町の森っていうところもあって。はい、水間町のご、あの、すごくたくさん咲く群生地があるんですよ。はい
そこは尾瀬に行かなくてもちょっと軽くこう木道を歩いて見ることができるんですけど、うん、それは,は5000株ぐらいはい腰元腰元ですうん腰元,腰元です腰元ですよね腰元に,にですこっちから行くと左側の方上がっていくとこねそうですそうです、うん、あとその、はい、あれですよねあの大清水の方にも群生地がありますよねそうですね、うん、でも鹿に食べられちゃってちょっと減っちゃったんですけどそこは、うん、あんまり今はネットを張ったりして今増やしてるところなんですけどすだから、はい、お足が弱いから尾瀬に入れないっていう方もそういう水場所なら見られるんですよね、うん、そうですね、うん、大清水だと道路のすぐ脇なので、うん、あとあのお山をかなりの距離歩くっていうのはあの片品村でやっているかどうか知らないんだけどそういうイベントもありましたよねそうですねウルトラトレイルとかあったり、うん、トレイルねあ,あれはを、はい、かなりの距離ですよね、はい、そうですね、うん、もうずっと川場の方まで山の中を真っ暗闇でここにライトつけて走るんですよ谷川谷川穂高をずっとお重曹するような感じですよね、はい、一番長い距離はそうですねはいあそっかそっかそれからあのえっ、ー、と水でいうと大志水っていうところに大きなあの水が湧いてるところあそこ今わさびを作ってるんですかね、はい、わあどうですかねあの下でわさび作ってたと思うんだけど今やってないのかなあそうなんですねうん,うーんあの水の量は珍しいですよね。すごい大きな水ですもんね。まああの多分、ね、あの千春さんが写真を送ってくれてると思うから、まああのこれに入れてもらおうと思ってるんですけど、はい、うん、あの丸間すげ沼あたりは今はあのすげ沼って結構キャンプ場になってますよね。あと穂高の高原もキャンプ場キャンプ村になってますよね。そこにキャンプに行ったことあります？はいキャンプはないんですけど、取材には行ったことありますね。観光会に行った時に。あ,あそうですか。はい。今年はコロナですごい溢れかえるほどキャンプ場が人気でした。あ,あ,あ、そうなんはい。最近キャンプ場って結構。すごい流行ってますね。流行ってんですよね。それが影響して今年は山火事も多いって言われてるけど、はい、日本もね。あ、そうですか。こっちは大丈夫ですけど。うん、今、うん、そうか。今は雪でそんな形の方は心配ないけどね。うん、いや、でも今日なってました。さっき来る途中で。サイレンになってました。どこだかちょっと確認しないできちゃったんですけど。今雪はスキー場はいっぱいあるでしょ？あります。今年はずっと降ってたので、うん、多分最後のあの決まった三月末とかまでできるんじゃないですかね。今だと丸沼もゴールデンウィークまで。はい。今観光客行くとするとスキーと温泉と。そうですね。スキーがメインですかね。うんじゃあ,あのそのさっき言った花咲くのいう岩盤浴これいいですねはいおすすめですうんそうデトックス効果であのあ,あのアトピーとかが治るって言っちゃいけないですアトピーも治,治ったりあ、ね、美肌効果があったりうん<笑>あと千春さんあの片品で、はい、あの他にもまだ何かあ,あったらあのぜひこういう観光地がありますよっていうのありますかねいろいろ今ご紹介いただいたんだけど。まあ、すげ沼、丸沼とか、うん、あと、丸沼ダムっていうのがあるんですけど、ご存知です。何ダム。丸沼ダムです。丸沼ダムって丸沼のことですか。丸沼にダムがあるんですけど、うん、そこダムが結構有名なんです。うんと、丸沼ダムみたいになってるんですよ。丸沼ダムっていうのはわかんないな。わかんないです。あのー、私は丸沼のところでも山仕事やってたことがあるんですよ。はい、あそうなんで,す、ね、で丸沼と、あのー、要するに日光の方へ越える昆生峠から白根山に登るところも登ったことあるし菅沼のところからも登れるところがあるんですよねそれも登ったことあるんですけどあります、ねうんはい、最近はほとんどあれですよねそこは登らないだろうから、はい、スキー場からだと思うんですけどね。うんまあ、どちらも登ってる方はいらっしゃいますね。そうね。で、あの、ほら、白根青いっていうのは、群生してるとこあるじゃないですか。はい。あれも珍しい花ですよね。そうですね。うん、はい。ロープウェイ登っていくと、たくさん咲いてます。はい。あの、はい、今日はほら、千春さんがそちらの生まれなので、いろいろその
おおで国立公園って言ってもおでとスキー場ぐらいいくつか知ってる人いると思うんですけど新しいね、はい、観光名所もいろいろ紹介していただきましたんで、えーはい、ありがとうございますそれからコリンさん、はいはい、なんかここで、えー、片品の方に行ってみたいというようなことはありませんか行ってみたいですねぜひなんか今話を聞いていたらお水飲みたいのとあと岩盤浴、うんうん、とその何でしたっけ崎、うん、崎はい、そう欲しいなって思いましたあそうですかあと片品おいしい食べ物って何かあ,そうだそうだ<笑>ありますかその食べ物のとかってあの千春さんあの今道の駅にいらっしゃるから余計よく、はい、いろいろ分かると思うんで教えていただけますはいそうですねまあ一番一番というか有名なのはトウモロコシ街道でやっぱりトウモロコシをその場で焼いてもらったりするお店が有名なんですけど、はい、あの野菜が美味しいんですよすごく標高が高いので寒暖差ですごく甘くて濃厚な味になるんですね、うん、でトマトが今あのトマト農家がすごく増えていて、うん、あの生で食べるトマトが美味しいんですけど、うんまあ、道の駅とかではあのトマトの,あのバターチキンカレーなんかがすごい人気があったりですとか、うん、あとトマトのソフトクリームとかも結構人気で、うん、トマトのソフトクリームできましたはいあるんですよ食べに来てくださいそうですかあの、うん、高原豆要するに花豆のはね前からありましたけど、うんトマトのは知らなかったですね、うん。はい。花豆も有名ですよね。標高の高いところでしか実がならない豆で、すごく大きな豆でね。知ってる方は結構それを求めてくる方いらっしゃいます、ねあ,のうん、あのその辺の野菜使ったりなんだりっていう料理も結構あったようだけど、はい、その天ぷらもありましたし、舞茸なんかのいろいろありましたね、そこで。はい、舞茸、そうですね。丼物とかね。はい。そう、麺類だとか。はい。うん一番こうあのーはい、好まれる食って何ですか？私ですか？いやあのー、お全体的にこうお客さんとして来る人たちがま,まああの道の駅は一応名水うどんがあの売りなので、うん、うどんを食べに来られるんですけどやっぱり舞茸の天ぷらですとか季節のあの、うん、あの山菜の天ぷらとかも人気ですし、はいうん、はい。ああそうじゃあ。あれですね、あの片品行ったら道の駅で食事もしてもらいたいですねで野菜類あのトマトなんかも非常にこう高原で要するに標高の高いところですから、うん、うまいと言われておりますしでりんごもあ、はい、あのこれひなさんがね菅沼に行って写真撮ったりあのそれからそのなんだっけ花で片品でなんかあの万博かなんかであのあじさいですかねうん、ショーに乗った花ってあ,あったよね。はい。アジサイかな。アジサイがね、結構有名なんですよね。ねあったよね。あのグリーンアナベルですとか、うん、ミナズキっていうあのドレフラワーでも使えるすごい大きいんですけど、うん、それが結構有名ですね。あ、そうですか。じゃあそういった、はい、あの、えー、果物やそれから片品の食食べ物、そういうのも一緒に味わっていただいて、はい、そしてその旅を楽しんでもらう。そんなことができるおでかたしないいですね。あのじゃあ、ね、コリンさんも、はい、ぜひ今年はぜひ足を向けて,ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で今日はいろいろあの千春さんかたしなならではのご紹介いただきましてありがとうございました。これからもまああのいろいろ機会あるごとに紹介いただいたりしたいと思いますけどよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。お父様によろしく。<笑>
あの宣伝をしていただきまして原田大二郎ということでございますどうもおめでとうございます